ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูน้องๆคำนี้นะครับก็จะมาขึ้นในบทของ respiration นะครับ respiration ก็คือการหายใจนะครับซึ่งแบ่งเป็น2อย่างใหญ่ๆนะครับก็คือ internal respiration แล้วก็ external respiration นะครับเรามาดูคำว่า internal respiration กันก่อน internal respiration ก็คือการหายใจภายในเซลล์พันอีกชื่อหนึ่งก็อาจจะใช้คำว่า cellular respiration ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการที่เอ่อเป็นการหายใจคำว่าการหายใจที่หมายถึงการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานออกมานะครับซึ่งก็จะมีสองกระบวนการย่อยนะครับก็คืออันแรกก็เป็น aerobic respiration ก็คือการหายใจที่ใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นสี่ขั้นตอนย่อยนะก็คือ,อไปดูในบทของ s u r r e n c e respiration ก็ได้ก็คือในที่นี้ก็จะพูดคร่าวๆว่ามันจะมีขั้นไกลโคไลซิสอะเซทิลโคเอฟอร์เมชันแล้วก็ Prep Cycle สุดท้ายก็คือขั้น Electron Transport System นะครับซึ่งการหายใจแบบ Aerobic Respiration เนี่ยจะได้ ATP จำนวนเยอะแบบที่สองก็คือ Anaerobic Respiration ตรงนี้ก็คือเป็นการหายใจที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับก็คือจะมีแค่ขั้นตอนเดียวก็คือเหมือนกับ aerobic respiration คือขั้นไกลโคไลซิสหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัว p y l o v i c acid นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบของพาลูวิกแอซิดในกรณีที่ไม่ใช่ออกซิเจนเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ได้ในกรณีที่เราได้เป็นแลคติกแอซิดหรือว่ากดแลคติกเนี่ยก็ใช้คำว่าแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเตชันในกรณีที่เราได้เป็นแอลกอฮอล์ก็ใช้คำว่าแอลกอฮอลิกเฟอร์เมนเตชันยกตัวอย่างการหมักที่ได้แอลกอฮอล์ก็อย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมเหล้าเบียร์วายอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวแลคติกแอซิดเองก็จะทำให้เกิดอาการไม่ล้าในกรณีที่กล้ามเนื้อลายเราเอ่อมีออกซิเจนใช้ไม่พอนะครับอันนี้ก็จะเป็นสโคปข้าของ internal respiration หรือว่า cellular respiration ก็คือการหายใจระดับเซลล์แต่ว่าในกรณีของบทนี้นะครับเราจะเน้นตัว external respiration ก็คืออันที่สองนะครับคำว่า external respiration ก็คือจะเน้นเกี่ยวกับการลำเลียง respiratory gas respiratory gas ก็คือแก๊สที่ใช้ในการหายใจนะครับมันใช้จริงๆการการที่เรารู้ว่ามันมันใช้หรือว่ามันเกี่ยวข้องกับการหายใจจริงๆเนี่ยเราดูปริมาณนะครับว่าการหายเอ่อในปริมาณการในลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเนี่ยมัน
ปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับสมมุติถ้าเราลองเทียบนะครับในลมหายใจเข้ากับหายใจออกถ้าหายใจเข้าก็อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เข้าข้างครับก็จะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 20.9 ไม่ได้ออกไซก็จะมีประมาณ 0.03 ในตัวเจนก็จะประมาณ78พอแต่พอเวลาหายใจออกออกซิเจนก็เหลือประมาณ16คาร์บอนไดออกไซด์ก็ประมาณ4ไนโตรเจนก็78เหมือนเดิมแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแก๊สอื่นๆซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยซึ่งก็ไม่ไม่มีความสําคัญตอนตรงนี้นะครับจากการสังเกตก็คือปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก๊สที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือแก๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะที่ในตัวเจนเนี่ยยังมีเปอร์เซ็นต์คงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า g a s p e r y gas ตรงนี้ก็หมายถึงแค่ออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือเป็นแก๊สที่ปริมาณเปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีการหายใจเกิดขึ้นนะครับถามว่าตัวในตัวเจนเองเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยหรือเปล่าก็มันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าตัวในตัวเจนเองเนี่ยก็มีประโยชน์ในฐานะที่มันเป็นตัวทำละลายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ออกซิเจนมีปริมาณสูงเกินไปเพราะว่าตัวออกซิเจนเราประเซนเองเนี่ยมันสามารถทำลายทิชชูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อปริมาณแก๊สในการหายใจนะครับแต่ว่าสำหรับบทนี้เราจะเน้นในเรื่องของการลำเลียงแก๊สการลำเลียงของ respiratory gas ในการผ่านระบบทางเดินหายใจตั้งแต่หายใจเข้าจนถึงหายใจออกนะครับรวมทั้งรวมทั้งดูต่อไปว่าตัวแก๊สที่หายใจเข้ามาในถุงลมนะเนี่ยในกรณีของคนนะครับเออมันจะมีการลำเลียงขนส่งไปยัง peripheral tissue หรือว่าในเยื่อส่วนปลายได้อย่างไรนะครับแต่เออในกรณีของพืชนะครับพืชมันก็มีพืชมันก็หายใจแต่ว่าระบบทางเดินหายใจมันไม่ค่อยซับซ้อนไม่เท่ากับสัตว์นะครับเออระบบทางเดินหายใจของสัตว์มันจะซับซ้อนมากกว่านะครับถามว่าพืชใช้โครงสร้างอะไรในการหายใจบ้างอันแรกก็คือสโตมาหรือพหูพจน์คือโซมาตาสัตว์ให้คือปากใบนะครับลักษณะปากใบเป็นยังไงอ่าก็อยู่ในภาพนี้อันนี้ก็จะเป็นปากใบของพืชนะครับตัวปากใบเองก็คือบริเวณที่เป็นช่องว่างตรงนี้แหละคือสโตมาช่องว่างตรงนี้เกิดอยู่ระหว่างเซลล์สองเซลล์เซลล์ที่เอ่อเปลี่ยนแปลงไปจากเซลล์ปกติของมันก็คือเป็นเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายๆเป็นรูปถั่วนะครับแล้วก็พบตัวของคอโลพลาสได้เซลล์พวกนี้เราก็เรียกว่ากาดเซลล์นะครับแล้วก็ทางปากไปนี่แหละที่ทำให้ที่ทำให้ตัวแก๊สผ่านเข้าออกใบพืชได้นะครับนอกจากปากใบแล้วพืชที่มีโครงสร้างอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเลนติเซลล์ก็คือเป็นรอยแตกของเปลือกไม้ซึ่งเราจะเจอในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีอายุมากแล้วก็แกนก็จะผ่านตัวเลนจีเซลได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่สำคัญเท่ากับปากใบส่วนอีกโครงสร้างหนึ่งนะครับก็คืออีพิเดอร์มิด
อพิธามิตรก็คือเยื่อผิวชั้นนอกของพืชเอ่ออย่างที่มิกิรูปให้ดูก็คือตรงสองเซลล์เนี่ยก็คือกาดเซลล์นะครับซึ่งมันก็เป็นเซลล์ที่แปลงสภาพมาจากเซลล์ข้างเคียงก็คือเซลล์ที่มันเป็นเหลี่ยมๆพวกเนี้ยคล้ายๆเป็นคล้ายๆแผ่นแผ่นกระดานมาเรียงเรียงเรียงต่อกันเซลล์พวกนี้ก็คืออีพิธามิสนั่นเองหรือถ้าเรียกเป็นเซลล์ก็คือใช้คําว่าอีพิธามอลเซลล์นะครับซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆเป็นเซลล์เยื่อบุแนวรีของสัตว์แต่น,นี้จะเป็นเซลล์ที่ปกคลุมผิวนอกนะครับซึ่งมันสามารถให้อากาศหรือว่าแก๊สเนี่ยสามารถแพร่ผ่านตัวเซลล์นี้ได้มันก็เลยเสมือนเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สด้วยนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างของพืชนะครับที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเรามาดูในกรณีของสารแล้วก็ปลอดตัวกันบ้างโครงสร้างที่แลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีเนี่ยมันต้องมีลักษณะดังนี้ก็คืออันแรกคือบางนึงง่ายมันก็ถ้าบางสมมติถ้ามันต้องเวลาตัวแก๊สเองเนี่ยมันใช้การแค่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็ต้องผ่านตัวของเซลล์เมมเบรนในการที่จะผ่านเข้าไปในชั้นที่ลึกกว่าหรือว่าเข้าไปอย่างเซลล์เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าโครงสร้างที่บางเนี่ยก็ต้องดีกว่าโครงสร้างที่หนากว่าอยู่แล้วเพราะว่าระยะทางที่ใช้การแพร่มันน้อยกว่าโครงสร้างที่บางเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผิวหนังกบอันที่สองก็คือมันต้องชุ่มชื้นเพราะว่าทำให้มันทำให้แก๊สเนี่ยสามารถละลายได้อันที่สามก็คือควรจะมีพื้นที่ผิวมากการเพิ่มพื้นที่ผิวที่เราเห็นได้ก็คือเหงือกของปลาที่มีลักษณะเป็นซีซีนะครับยิ่งซีเยอะก็จะยิ่งมีพื้นที่ผิวเยอะอันสุดท้ายก็คือปริมาณเลือดที่ผ่านซึ่งไอ้กรณีนี้ก็คือจะพูดในกรณีที่เป็นสัตว์ที่มีเลือดนะครับเพราะว่าตัวระบบทางเดินหายใจสมมุติในคนก็แล้วกันถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจของคนเนี่ยลมมันก็จะเข้ามาถึงแค่ถุงลมใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนื้ออื่นอื่นที่มันไกลปอดออกไปเนี่ยมันจะได้รับออกซิเจนได้อย่างไงก็คือมันต้องมีระบบเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณถุงลมหรือว่าบริเวณโครงสร้างแลกเปลี่ยนแก๊สพอมีแก๊สเข้ามาปุ๊บแก๊สมันก็จะถูกเอ่อถูกส่งไปยังระบบหมุนเวียนนะครับแล้วก็ระบบหมุนเวียนตัวนี้ก็จะพาแก๊สที่หายใจได้เนี่ยไปให้เอเนื้อเยื่อส่วนปลายต่อไปนะครับก็อันนี้ก็คือคุณสมบัติที่ดีของโครงสร้างและเปลี่ยนแก๊สนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูวิธีการขนส่งขนส่งแก๊สมันมีวิธีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็แอบพูดไปแล้วก็คือในกรณีที่เรานึกถึงเนื้อเยื่อเอ่อนึกถึงเยื่อแลกเปลี่ยนแก๊นะครับตัวเยื่อเองเนี่ยมันก็มาจากเซลล์ก็คือมันต้องมีเซลล์เมมเบรน
อย่างน้อยต้องมีเซลล์เมมเบรนเป็นองค์ประกอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวโมเลกุลที่สามารถผ่านเซลล์เมมเบรนได้ก็คือก็คือในกรณีก็คือพิจารณาที่ออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถผ่านเซลล์เมมเบรนโดยตรงได้มันก็เลยต้องใช้วิธี simple diffusion นะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ด้วยก็คือในกรณีที่คาร์บอนไดออกไซด์ผ่านเข้ามาในเซลล์แล้วเนี่ยถ้าคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในเซลล์มากขึ้นแล้วมันก็สามารถเจอกับน้ำที่อยู่ในเซลล์ได้แล้วมันก็สามารถแตกตัวให้กลายเป็นโปรตอนกับไบคาร์บอเนตนะครับแล้วตรงตัวเซลล์เมมเบรนเองเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเป็นชแนลนะครับให้ตัวไบคาร์บอเนตให้ตัวไบคาร์บอเนตผ่านออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งแก๊สในที่นี้ก็คือใช้ในการขนส่งไบคาร์บอเนตที่ได้จากตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็เรียกเรียกก็คือมันต้องมีวิธี facilitate diffusion เข้ามาด้วยนะครับนั้นด้วยสรุปภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น simple diffusion หรือว่า facilitate diffusion มันก็ใช้มันมันมันล้วนแต่ไม่ใช้ ATP นะครับตัวนี้ก็คือความฉลาดของของสิ่งมีชีวิตเพราะว่าตัวการแลกเปลี่ยนแก๊สมันสำคัญต่อการดำรงชีวิตมันก็เลยต้องพยายามทำอะไรให้มันเบสิกไว้ก่อนก็คือไม่ต้องเปลืองพลังงานนะครับต่อมาก็จะขึ้นโครงสร้างการแลกเปลี่ยนของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเป็นตัวตัวไปตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือโปรโตโซวก็คือพวกอะมีบาพารามิเซียมยูกรีนานะครับก็จะเป็นโครงสร้างง่ายๆสมมติอันนี้เป็นอะมีบาก็แล้วกันโครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแน่นอนก็ต้องเป็นตัวของเซลล์เมมเบรนปันแกนมันก็จะสามารถผ่านเข้าแล้วก็ออกจากเซลล์ได้โดยตรงนะครับโดยที่อากาศภายนอกเนี่ยมันมีออกซิเจนมากกว่าภายในเซลล์มันออกซิเจนมันก็อาศัยขบวนการสิมเบอร์ดิฟิวชันแพร่เข้าไปในเซลล์ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์เซลล์มันมีขบวนการเซลล์ร่าเรสปิเรชันเพราะฉะนั้นผลซึ่งผลผลิตที่ได้เนี่ยคือคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับคาร์บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ก็ก็เลยมากกว่าภายนอกคาร์บอนไดออกไซด์ก็เลยแพร่จัดภายในเซลล์ออกมาอย่างภายนอกก็คือใช้หลักซิมเบอร์ดิฟิวชันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างการแลกเปลี่ยนการที่ง่ายๆนะครับตัวต่อมาก็คือจะเข้าสู่กรณีของสัตว์นะครับก็คือพวกฟองนามฟองจี้หรือว่าพวกไฮดราก็คือเป็นพวกซิเลนเทเลตพวกนี้ก็อาศัยเซลล์เมมเบรนเหมือนกันเพราะว่าตัวตัวเซลล์ของสัตว์พวกนี้เนี่ยมันยังมีปริมาณเซลล์ไม่เยอะนะครับเซลล์สามารถเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยสามารถสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเซลล์เองเนี่ยมันก็แลกเปลี่ยนการของเซลล์ใดของเซลล์ใครเซลล์มันได้เลยนะครับ
พอมาขึ้นพวกที่สามก็คือพวกหนอนหนอนพยาไม่ว่าจะเป็นพวกหนอนตัวแบนหนอนตัวกลมหรือว่าพวกหนอนปล้องหนอนตัวแบนก็ยกตัวอย่างเช่นพานาเลียหนอนตัวกลมก็อย่างเช่นพิยาไส้เดือนหนอนปล้องก็นึกถึงพวกไส้เดือนพวกแอนนาลิตนะครับซึ่งตัวแอนนาลิตเนี่ยจะเป็นจะเป็นไฟลัมที่มีเลือดละนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่สำคัญของการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เพิ่มเข้ามานอกจากบางชุ่มชื้นแล้วก็มีพื้นที่ผิวมากสำหรับเซกเมนต์เวิร์มเนี่ยก็ต้องมีปริมาณเลือดผ่านโครงสร้างกันการแลกเปลี่ยนแก๊สมากด้วยนะครับซึ่งพวกหนอนพวกนี้มันมีเซลล์ที่ที่จำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชั้นของตัวมันเนี่ยมีความหนามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวแต่ละเซลล์เองเนี่ยมันไม่สามารถติดต่อกับอากาศภายนอกได้โดยตรงเหมือนกับพวกฟองน้ำพวกซิลิเนเชตหรือว่าโพโตซัวนะครับเซลล์ภายในที่ติดอยู่กับส่วนกลางของลำตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสได้รับออกซิเจนที่น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่ใช้การแลกเปลี่ยนแก๊สก็ต้องอาศัยเอ่อบริเวณของบริเวณผิวนอกนะครับก็คือตัวสกินมันนั่นเองนะคือผิวหนังมันโดยที่แก๊สมันก็จะแลกเปลี่ยนผ่านสกินนะครับพอแลกเปลี่ยนเข้ามาบริเวณเซลล์ที่อยู่ใกล้กับผิวมันเนี่ยก็จะมีแก๊สออกซิเจนสูงแล้วก็แก๊สมาแนลไซต่ำกว่าบริเวณเซลล์ที่อยู่ข้างในลึกลงไปซึ่งคราวนี้ก็จะใช้วิธีการขนส่งเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้วิธีการแพร่ตามเกรเดียนของความเข้มข้นแพร่จากภายนอกเซลล์แพร่จากภายนอกตัวมันเนี่ยค่อยๆแพร่เข้าไปจนถึงใจกลางนะครับซึ่งบริเวณกลางตัวมันก็ต้องก็คือทางเดินอาหารหรือว่ากัดนะโดยที่ในเมื่อมันใช้สกินการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสกินของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็จำเป็นที่จะต้องชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะเพราะว่าความชื้นนี่ทำให้การแลกเปลี่ยนการดีขึ้นเพราะฉะนั้นพวกหนอนพวกนี้ก็ต้องมีการสร้างเมือกต้องสร้างเมือกมาเคลือบเอาไว้ไม่ผิวมันแห้งนะครับซึ่งนอกจากตัวหนอนแล้วก็หนอนพยาที่ใช้สกินในการแลกเปลี่ยนเนี่ยตัวอ่อนของสัตว์ชื่อนามขึ้นบกภาษาอังกฤษก็คือ tadpole ก็คือตัวอ่อนของสัตว์ชื่อนามขึ้นบกยกตัวอย่างเช่นลูกอ้อนแบบนี้ก็จะใช้สกินเป็นโครงสร้างการให้เป็นการด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะไปสู่เซมิชวิตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในที่ก็ขอยกตัวอย่างปลาก่อนพวกปลาพวกหมาน้ำก็คืออยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับรวมทั้งปลาหมึกแล้วก็หอยทั่วไปเ
พวกนี้ก็จะใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับโดยเหงือกตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในอยู่อยู่ในตัวของพวกนี้ก็เลยใช้คำว่า internal g i l สังเกตว่าตัวเวลาปลามันอยู่ในน้ำมันอ้าปากปุ๊บตัวน้ำเนี่ยมันก็จะผ่านเข้ามาในในช่องปากนะครับแล้วก็ผ่านออกไปยังเหงือกแล้วก็จะออกออกจากตัวปลาไปช่วงที่มันผ่านตรงนี้ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยที่อากาศหรือว่าตัวแก๊สที่อยู่ในน้ำเนี่ยเวลาผ่านเหงือกปุ๊บซึ่งบริเวณเหงือกมันก็จะมีตัวเลือดมาเลี้ยงนะครับมันก็สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สที่บริเวณเหงือกแล้วก็ขนแล้วก็เลือดที่มาเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นตัวนำแก๊สไปเลี้ยงทิชชู่ส่วนปลายต่อไปนะครับก็สังเกตว่าในกรณีที่ยิ่งมีซี่จำนวนซี่เหงือกมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความสามารถในการแลกเปลี่ยนแก๊สก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะพื้นที่ผิวมันมากขึ้นนะครับซึ่งปลาที่มีซี่เหงือกมากก็ก็น่าจะเป็นปลาที่อยู่ในน้ำลึกเพราะยิ่งน้ำลึกเนี่ยมันก็จะมีออกซิเจนน้อยลงนะครับมันก็ต้องมีการปรับตัวให้จำนวนซี่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนเอ่อนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ต้องใช้เหงือกแล้วเนี่ยเหงือกยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือใช้ในการปักสมดุลเกลือโดยการที่สมมติเรานึกถึงปลาสมมติปลาอยู่ในน้ำเค็มแบบเนี้ยข้างนอกน้ำน้ำที่อยู่ข้างนอกก็คือเป็นน้ำน้ำทะเลซึ่งมีความเค็มเยอะมีความพ้นของเกลือเยอะเกลือมันก็จะพยายามแพร่เข้ามาในในตัวปลามันถูกไหมครับถ้ายิ่งแพร่เข้ามามากมันก็อาจจะทำให้สมดุลของเกลือในตัวปลาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมันก็มีเหงือกนี่แหละที่ใช้ในการขับเกลือออกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปลาน้ำเค็มเหยือกมันจะใช้ขับเกลือส่วนปลาน้ำจืดน้ำข้างนอกมันมีความข้นน้อยกว่าในตัวปลามันมันก็จะมีแนวโน้มที่จะสูญเสียเกลือออกไปยังข้างนอกเพราะฉะนั้นเหงือกในปลาน้ำจืดเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการดึงเกลือกลับเข้ามาในตัวปลานะครับซึ่งตัวเหงือกเองเนี่ยบางปลาบางชนิดมันจะมีเอ่อออปเปอร์คูลัมนะครับก็คือจะใช้เป็นแผ่นคอยปิดเหงือกอยู่ถ้าไม่เปิดอุปกรณ์ออกมาเนี่ยเราก็เราก็จะไม่เห็นตัวเหงือกนะครับซึ่งนอกจากปลามาน้ําปลาหมึกแล้วก็หอยทั่วไปเนี่ยตัวแทดโพลก็คือลูกออสมันจะแก่ที่เจอไปแล้วก็นอกเหนือจากใช้สก,กินก็ยังใช้เหงือกในการหายใจด้วยเหมือนกันนะครับที่บอกว่าถอยทั่วไปเนี่ยทำไมต้องมีคำว่าทั่วไปเพราะมันจะมีข้อยกเว้นก็คือหอยท่าหอยท่ามันจะมีโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งที่ใช้ในการหายใจเดี๋ยวพูดต่อไปนะครับยกเว้นหอยท่านะหอยท่าไม่ใช้เหงื่อเมื่อกี้เราก็พูดถึงอินชาแนลกีไปแล้วนะครับมันมีคำว่า internal ก็ต้องมีคำว่า external ตัวอย่างของ external g i l ก็คือสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะใช้ external g i l ก็สังเกตว่าตัวเหงือกมันเนี่ยจะอยู่ภายนอกลำตัว
ก็คือบริเวณสีแดงๆตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่เป็นเหงือกอยู่คือจะเป็นซีซีเพื่อเพิ่มวินที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สจากรูปก็คืออยู่บริเวณด้านข้างของหัวสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็คือสลามันเดอร์สาไทยคือจิ้งจกน้ำซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลครึ่งน้ำครึ่งบกนะครับชอบอยู่บริเวณที่หนาวแล้วก็ชื้นเชียงใหม่อามีนะครับซึ่งก็ใกล้สูญพันธุ์แล้วแหละมันก็เวลาเกิดการแลกเปลี่ยนกันมันก็จะแลกเปลี่ยนที่เหงือกโดยตรงโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเอ็กชั่นอลเกียวนะครับต่อมาการแลกเปลี่ยนกันอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นจุดเด่นของพวกมแมลงนะครับรวมทางพวกเซนติพีดแล้วก็มิลิพีดพีดหรือเพชรพอตตัวนี้ก็คือเท้านะครับพวกเซนติพีดก็จะหมายถึงเอ่อพวกตะขาบตะเข็บก็คือแต่ละปล้องของของมันเนี่ยมันจะมีขาหนึ่งคู่แต่คำว่ามิลิพีดแต่ละปล้องของมันจะมีขาสองคู่ยกตัวอย่างเช่นพวกขึ้นกือกระสุนพระอินลักษณะโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงมันจะใช้ระบบที่เรียกว่า t r a c h e r system ก็คือระบบท่อลมก็คือตัวบริเวณผิวของมแมลงพวกนี้มันก็จะมีรูรูเปิดเข้าสู่ระบบท่อลมรูนั้นเราเรียกว่าสไปรัลเคิลคือรูตรงนี้หรือรูตรงนี้ถัดจากรูไปมันก็จะเป็นท่อลมละก็คือ t r a c h e a l tube ถ้าจากท่อลมลงไปก็จะเป็นแขนงที่เล็กลงนะครับก็คือแขนงพวกนี้ก็คือเทรเคียวซึ่งเทรเคียวมันก็จะเอ่อติดต่ออยู่กับกล้ามเนื้อโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าตัวระบบท่อลมเนี่ยมันมีแขนงฝอยมากเยอะมากจนกระทั่งสามารถลำเลียงไปให้ตัวกล้ามเนื้อซึ่งเป็นตัวที่ใช้ต้องใช้ออกซิเจนในการเกิดสุรนาเปอร์เซชันและได้พลังงานในการหดตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องอาศัยระบบเลือดในการขนส่งแก๊สเพราะอะไรเพราะว่าตัวระบบท่อโลมอ่ะมันมันมีประสิทธิภาพมากสามารถทะลุทะลวงไปยังไปยังมัสเซลได้โดยตรงนะครับเพราะมันก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยระบบเลือดในการลำเลียงแก๊นะแต่มแมลงมีเลือดนะมันขอสรุปอีกทีหนึ่งสรุปง่ายคือมแมลงมีเลือดแต่ไม่ได้ใช้ในการขนส่งแก๊ซึ่งซึ่งเลือของมแมลงเนี่ยมันจะมีคอปเปอร์อยู
ซึ่งถ้าคอปเปอร์มีถูกออกซิไดโดยออกซิเจนเนี่ยในกรณีที่เลือดมีการลำเลียงออกซิเจนหรือว่าแก๊สมันก็จะถูกทำให้กลายเป็นคอปเปอร์สองบวกเพราะมันเสียอิเล็กตรอนให้กับออกซิเจนตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดสีน้ำเงินขึ้นแต่ว่าตัวพวกมแมลงเนี่ยแม้ว่ามันมีคอปเปอร์อยู่จริงแต่ว่ามันไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการขนส่งเพราะฉะนั้นเลือดของมแมลงก็เลยไม่มีสีนะครับแต่ว่าตัวเลือดของมแมลงเนี่ยก็มีประโยชน์ในการลำเลียงสารอื่นด้วยนะครับซึ่งนอกจากพวกมแมลงเซนติพีดหรือว่ามิลิพีดแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ระบบเทรเคอร์ซิสเต็มก็คือลูกน้ำยุงสังเกตว่าลูกน้ำยุงก็จะเป็นคล้ายๆเป็นตอนของมาแมลงใช่ไหมครับมันระบบมันก็จะคล้ายๆกันเราสังเกตดูว่าถ้ามีลูกน้ำเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาเรากวนน้ำมันก็จะหนีไปข้างล่างใช่ปะแต่พอสะพานเนี่ยมันก็ต้องกระดึบกระดึบขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะเอาหางเกาะกับผิวน้ำแล้วเอาหัวเนี่ยทิ่มลงเพราะว่าตัวสไปรัคเคิลเองเนี่ยมันอยู่ที่หางนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพอมันใช้ไอ้แก๊สหมดเลยเนี่ยมันก็ต้องมาที่วิ่งมาที่ผิวน้ำแล้วเอาหัวดิ่งเอาหางชูเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันไม่มีเหงื่อนะพวกลูกน้ำเนี่ยมันใช้ tracker system เหมือนกันนะครับตัวต่อมาก็ขึ้นกรุ๊ปใหม่ก็คือสัตว์พวกแอมฟิเบียนเครื่องสัตว์เครื่องน้ำเครื่องบกเลปทายคือสัตว์เลคลานอย่างเช่นจิ้งจกเต่าจระเข้สัตว์ที่น้ำเครื่องบกเมื่อกี้นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นพวกกบเขียดปาดคังคกหรือว่าเอเวียนก็คือพวกสัตว์ปีกแล้วก็แมมมอลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกนี้ก็จะใช้ปอดในการหายใจอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างการเปลี่ยนของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่ที่เน้นก็คือพวกสัตว์ในไฟล่มต่างๆนะครับโดยสรุปสัตว์ในกลุ่มแอมฟิเบียนเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษก็คือมันมีโครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยหลายรูปแบบนะครับเราไล่มาตั้งแต่ที่เราเจอครั้งแรกก็คือตัวผิวหนังใช่ไหมครับเซสกินแล้วก็มีเหงือกด้วยนะเหงือกซึ่งก็มีทั้งภายนอกก็คือพวกสลามันเดอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ภายในแล้วก็ตัวปอดนะครับซึ่งสกินจาก i n t e r n a l g i l เนี่ยก็จะใช้ในพวก t a d p o l e ส่วนตัวปอดเนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่เป็นตัวตัวเต็มวัยเ
ซึ่งส่วนจนไวก็อาจจะมีสกินช่วยได้นิดหน่อยนะครับโอเคก็ยังมีข้อมูลน่ารู้อีกนิดหน่อยนะครับที่บางทีฟังผ่านๆแล้วอาจจะสับสนก็คือคำว่าบุกหลังหรือว่าหลังบุกก็คือโครงสร้างตรงนี้เป็นซีซีเหมือนกันแต่คล้ายๆเป็นซีซีที่ซ้อนทับการคล้ายๆเป็นกระดาษหรือว่าเป็นหน้าของหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าบุกหลังหรือว่าเรียกว่าหลังบุกได้จะมันไม่ใช่หลังนะอย่าสับสนพวกบุกหลังหรือว่าหลังบุกเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สของพวกอาราชนิดก็คือพวกแมงแมงมุมแมงป่องแบบเนี้ยเพราะจะเจออีกคำหนึ่งที่มีคำว่าบุ๊กเหมือนกันก็คือคำว่าบุ๊กกิวแต่ว่าบุ๊กกิวเนี่ยเป็นโครงสร้างแลกเปลี่ยนแก๊สในกรณีของเบนดาทะเลเพราะฉะนั้นมันใช้โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สต่างกันนะอย่าจำสลับถ้าเป็นอาราชนิดพวกแมงมุมแมงป่องใช้บุกลางหรือเรียกสลับพันลังบุกได้แต่ถ้าเป็นแมงดาทะเลใช้บุกกิวนะครับเมื่อกี้พี่ลืมพูดที่เป็นข้อยกเว้นของหอยก็คือหอยทากมันก็ใช้ปอดด้วยเหมือนกันแต่เป็นปอดอย่างง่ายก็คือมีความซับซ้อนน้อยกว่าปอดของพวกนี้นะครับสุดท้ายก็ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับถุงลมนะครับคำว่าถุงลมเนี่ยเป็นคำกลางกลางซึ่งมันมีได้หลายรูปแบบนะครับค่อยไล่ไล่กันไปทีละอันอันแรกถ้าเป็นกรณีของอเวียลายหรือว่าอเวียลัสลายก็จะเป็นผู้พดมันจะหมายถึงถุงลมที่ติดกับปอดหรือถุงลมในปอดเป็นโครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สจริงๆซึ่งตัวอเมริกาเนี่ยมันจะมีเลื่อนมาเลี้ยงด้วยสมมติเป็นถุงแบบเนี้ยแล้วก็จะมีเลื่อนมาเลี้ยงตอนแรกก็จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนหน่อยเป็นเลือดดำแล้วพอผ่านอเมริกาไปปุ๊บออกซิเจนมันก็จะแพร่เข้าตัวเมลเลแดงซึ่งเป็นตัวลำเลียงเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเลือดแดงออกมาซึ่งคนก็จะมีอวัยวะลายประมาณ350ล้านถุงต่อปอนหนึ่งข้างถุงลมแบบที่สองก็คือภาษาอังกฤษคือแอสแซถุงลมพวกนี้พบในพวกสัตว์ปีกแล้วก็มแมลงประเด็นที่ต่างกับอวัยวะคือมันจะไม่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สแต่มันมีขึ้นเพื่อใช้กับอากาศเวลามันหายใจเข้ามามันก็จะมีแอร์แสกเนี่ยเก็บอากาศไว
แล้วค่อยๆทยอยเข้าส่งส่งอากาศที่เก็บไว้เนี่ยปล่อยให้แก่โครงสร้างแลกเปลี่ยนแกนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีประโยชน์ในกรณีของสัตว์ปีกตัวแสตหรือว่าถุงนมเล็กๆเนี่ยมันยังแทรกอยู่ตามกระดูกกระดูกมันก็เลยจะมีน้ำหนักเบามันก็เลยสามารถบินได้นะตัวอย่างต่อมาอีกอย่างหนึ่งของคาว่าถุงลมซึ่งเป็นภาษาคำภาษาไทยแต่ว่าภาษาอังกฤษมีรูปแบบแตกต่างกันมากมายอันที่สามก็คือ ambassador ambassador พวกนี้ก็จะหมายถึงถุงลมที่พบในปลาม,มันก็ไม่ได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนไม่เกี่ยวข้องกับการหายใจแต่ว่าใช้ในการกัดอากาศเพื่อที่จะช่วยพยุงตัวให้สามารถลอยนานได้นะครับถ้าเวลามันต้องการให้โจมน้ำหรือว่าอยู่ในลำที่ต่ำลงมาเนี่ยมันก็จะสามารถควบคุมแล้วก็ปล่อยอากาศออกจากถุงลมได้นะครับพวกแอร์แบดเดอร์ตัวนี้จริงๆแล้วภาษาไทยก็คือกระเพาะปลานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะจบในเรื่องของโครงสร้างการแลกเปลี่ยนต่างๆในกรณีของสัตว์นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นในเรื่องของระบบพลังงานหายใจของคนต่อไปนะครับอยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์ปลาก10ข้อสอสักสามหนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนสะกดใจเอนติดเอ่ย